যারা সংক্রমিত হয়েছেন এবং যাদের রেজাল্ট নেগেটিভ হয়ে গেছেন অর্থাৎ সুস্থ হয়ে গেছেন তাদের অনেকেই বলছেন যে একটা আফটার এফেক্ট থাকে দুর্বলতা অনেকে বলছেন যে অ্যালার্জি হচ্ছে এই ইফেক্টগুলি পরবর্তীতে যেগুলি হয় এগুলি আর কি কি হতে পারে এবং এরকম হলে কি করবেন যারা সুস্থ হয়ে গেছেন জি উপসর্গ ভিত্তিক অথবা পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত কোনো রোগী যখন দেখল যে উনি জ্বর থেকে বা উপসর্গ থেকে উঠে এসছেন টেস্টও নেগেটিভ হয়ে গেল আমরা জানি যে এটাও একটা ভাইরাস এটা নতুন ভাইরাস এর আগেও আমরা সিজনাল ফ্লু সহ অন্যান্য ভাইরাসের সম্মুখীন হয়েছি প্রত্যেকটা ভাইরাস জনিত অসুখের কিন্তু আফটার ইফেক্ট থাকে কম অথবা বেশি কিছু ব্যতিক্রমী উপসর্গও থাকে করোনার ক্ষেত্রে বিশেষ করে দেখা যাচ্ছে এই দুর্বলতা অতিমাত্রায় হয় এবং দেখবে যে জ্বর নাই কিন্তু মাঝে মধ্যে শরীরটা ঘেমে যাচ্ছে অস্থির লাগছে আপনি বলেছেন কারো কারো র্যাশ ভাইরাল ডিজিজের একটা উপসর্গের অন্যতম কিন্তু র্যাশ সবার ক্ষেত্রে হবে না কারো কারো ক্ষেত্রে দেখা যাবে জ্বর ভালো হয়ে গেল সর্দিও ভালো হয়ে গেছে কিন্তু শরীরে লাল লাল র্যাশ দেখা দিয়েছে এটা দেখা দিতে পারে আর একটা হচ্ছে রুচি রুচিটাও কিন্তু তার অনেক কমে যায় মনে হয় জ্বর নাই উপসর্গ নাই আমি বোধ হয় খেতে পারবো আসলে পারে না আরও একটা আছে সেটা হচ্ছে যে কোনো কাজে দেখা যাবে সে বেশি দুর্বল অনুভব করে টায়ার্ড হয়ে যায় একটু করতে গেলে টায়ার্ড হয়ে যায় এগুলোই হচ্ছে মূল উপসর্গ আমরা জানি যে আমরা যখন টেস্ট নেগেটিভ হবে তখন থেকে প্রত্যেক রোগীকেই অন্তত পরবর্তী চোদ্দ দিন কিন্তু বাসায় অবস্থান করে বিশ্রাম নিতে হবে পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ করতে হবে যদি একবারে বেশি নাও খেতে পারে এটা বারবার খেতে হবে আমরা জানি যে এখানে লবণ পানির ঘাটতি হতে পারে পানির ঘাটতি হতে পারে অর্থাৎ খেয়াল করব এই ঘাটতিগুলো যেন না হয় প্রচুর পরিমাণে পানি খাবো ফলমূল খাবো আমার যদি বিশেষ কোনো নিষেধ থাকে সেই নিষেধগুলো কোনো অসুখের কারণে সেগুলো মেনে চলবো আর একটা কথা আমাকে বলতেই হবে করোনা কিন্তু সবার জন্য এখন যার অন্যান্য অসুখ আগে থাকতেই আছে তিনি যেন খেয়াল করেন তার ওই অসুখের ওষুধগুলা তার নিয়মিত চলছে কি না ওই অসুখের নিয়মগুলা সে মেনে চলছে কি না এবং উনি অবশ্যই তার পরামর্শগুলো গ্রহণ করবেন চিকিৎসকের মাধ্যমে চেষ্টা করবেন চিন্তায় যেন তার যে অসুখটি রয়ে গেছে যে ওষুধগুলি চলছে যার অনেকে তো আছেন যার যারা নিয়মিত ওষুধ খান সেগুলি যেন বাদ পড়ে না অবশ্যই করোনাকালীন সময় এবং পরবর্তীকালীন সেই ওষুধগুলো যেন কোনোভাবে বাদ না পড়ে আমরা তো শুরু থেকেই শুনছি সংক্রমণের ব্যাপারে যে পরবর্তীতে সংক্রমণ হবে কি না এ বিষয়টি জানতে চাই আপনার কাছে তবে আমাদের সঙ্গে একজন দর্শক যুক্ত হয়েছে দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্নটি করুন আমি ধন্যবাদ এবং সম্মানিত আলোচকের কাছে আমার প্রশ্ন যে আমাদের দেশের আক্রান্তের হার পুরুষের সংখ্যা বেশি মহিলাদের তুলনায় মহিলাদের ক্ষেত্রে আক্রান্তের হার কি কারণে কম এবং পুরুষের ক্ষেত্রে কি কারণে বেশি এই বিষয়টা জানতে চাচ্ছি এবং মৃত্যু হারও পুরুষের ক্ষেত্রে বেশি মহিলাদের তুলনায় এই বিষয়টা জানতে চাচ্ছি আর করোনা ভাইরাসের কারণে অনেকে ঘ্রাম শক্তি লোপ পায় এই ঘ্রাম শক্তি লোপ পাওয়ার কারণ কি এবং ঘ্রাম শক্তি কি আসলে এটা কি পারমানেন্টলি লোপ পায় নাকি সাময়িকভাবে লোপ পায় এই বিষয়টা জানতে চাই দর্শক অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে আপনার প্রশ্নের জন্য উনি যেটি বলছিলেন যে ঘ্রাণ শক্তি কেন লোপ পায় তাই তো দুটো কথা বলেছেন জি ওনার প্রশ্নের একটি অংশ ছিল যে মহিলারা কম আক্রান্ত হচ্ছে এবং তাদের মধ্যে মৃত্যুর হারও কম পুরুষের তুলনায় এবং শুধু বাংলাদেশই নয় কিন্তু এটি যে এটা সমগ্র পৃথিবী বিশ্ব জুড়ে আমরা দেখি পুরো বিশ্বের চিত্রই বলছি যে কোভিড 19 যেটা ডিসেম্বরে এই পৃথিবীতে এসেছে এক এক করে দুইশো দশের অধিক দেশ বা অঞ্চলে আক্রান্ত করেছে এবং কোনো জায়গায় কিন্তু এই ব্যতিক্রম নাই সব জায়গায় দেখা যাচ্ছে মহিলারা আক্রান্তের হারে পুরুষের থেকে কম জটিলতার দিক থেকেও কম মৃত্যুর দিক থেকেও কম এটা কিন্তু একটা একটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে ভিত্তিটা হলো প্রথমত হচ্ছে মহিলাদের যে স্ট্রোজেন নামে হরমোন আছে যে হরমোনটা বলা হয় অনেক ভাইরাল ইনফেকশনের প্রোটেকটিভ হিসাবে কাজ করে এটা হচ্ছে নাম্বার ওয়ান মহিলাদের শরীরে অ্যান্টিবডি বলে যে জিনিসটা এটা একটু বেশি মাত্রায় মানে রক্তে প্রবাহিত হয় এবং বেশিক্ষণ থাকে এটাও কিন্তু প্রমাণিত একটা সত্য কথা আর একটা হলো আর একটা হলো ওভারঅল মহিলারা একটু নিয়মকানুন বেশি পালন করেন এটা বলতেই হবে এবং বাসায় বেশি অবস্থান করে ওটিও একটা কারণ আর একটা হচ্ছে জেনেটিক একটা কারণ আছে এদের একটা এক্স ক্রোমোজম বেশি এটা ঠিক যেহেতু এটি একটি সাধারণ আলোচনা অনুষ্ঠান আমি শুধু বুঝাবো যে জেনেটিক কারণেও তার একটু প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি এই ভাইরাসের এগেনস্টে যে কোনো ভাইরাসের এগেনস্টে কোভিডও একটা ভাইরাস স্বভাবতই দেখা যাচ্ছে আক্রান্তের দিক থেকে তারা কম এবং যেহেতু আক্রান্তের দিক থেকে কম এবং তার ডিফেন্সটা বেশি ন্যাচারালি তার মৃতের হারও কিন্তু পুরুষের থেকে কম 
এটা ছিল ওনার প্রথম প্রশ্ন আর দ্বিতীয় প্রশ্নটা উনি কি করেছিলেন ঘ্রাণ শক্তি ঘ্রাণ শক্তি খুবই ভালো প্রশ্ন করেছেন ইদানিংকালে বিশেষ করে কোভিডের প্রথম দিকে যতটা না লক্ষ্য করা গেছে ইদানিংকালে এসে দেখা যাচ্ছে অনেকের শুধুমাত্র একটি উপসর্গ থাকলেও দেখা যাচ্ছে কারো কারো ঘ্রাণ শক্তি লোভ পেয়েছে বা ডাকের ঠান্ডা লেগেছে আমরা জানি যে কোভিড এই ভাইরাসটা আমাদের নাক এবং মুখ দিয়েই সাধারণত প্রবেশ করে চোখও আমাদের জন্য খুব রিস্কি একটা জায়গা তো নাকে আমাদের অলফ্যাক্টরি অর্থাৎ ঘ্রাণ শক্তি নেয়ার একটি নার্ভ এন্ডিং থাকে যেখান থেকে আমরা ঘ্রাণ পাই এই ভাইরাসটা সেখানে আক্রান্ত করে করলে হয় কি তার স্বাভাবিক ঘ্রাণ শক্তিটা লোপ পায় অথবা একেবারেই বন্ধ হয়ে যায় আরেকটা অংশ ওনার ছিল এটা কি পারমানেন্ট আমি বলবো নো পারমানেন্ট না ইট ইস রিভার্সেবল মানে এটা রিভার্স করে এই ক্ষেত্রে আমি দর্শকের প্রশ্নের মাধ্যমে আজকের দর্শক যারা আছেন তাদেরকে জানাতে চাই যে এটা আসলে ফিরে আসবে তবে আমার কিছু করণীয় আছে যিনি এভাবে আক্রান্ত হবেন তিনি যেমন স্টিম নেবেন তিনি গরম পানি গড়গড়া করবেন এবং একই সাথে এই অলফ্যাক্টরি নার্ভকে সচল রাখার জন্য কিছু পদ্ধতি আছে কিন্তু সেটা আমরা যে পারফিউম ইউজ করি আমরা যে আতর ইউজ করি এগুলো বেশ মনে করেন যে অসংখ্য গন্ধ আর কি তীব্র এই তীব্র গন্ধযুক্ত একটা জিনিস যদি কটনে বা টিস্যুতে নিয়ে বারবার আমি ঘ্রাণ নেই ওটাকে বলা হয় একটা ফিজিওথেরাপি অফ অলফ্যাক্টরি নার্ভ অর্থাৎ নাকের একটা এক্সারসাইজ ঘ্রাণ শক্তির একটা এক্সারসাইজ এটা আমরা নিতে থাকব একটা সময় পরে ওটা আস্তে আস্তে করে ইনশাল্লাহ ফিরে আসবে ইট ইজ নট এ পারমানেন্ট থিং আচ্ছা এটা কিন্তু বেশ নতুন কিছু শিখলাম আমরা যে অর্থাৎ আমাদের ঘরে যে পারফিউমগুলি আমরা ইউজ করি সেগুলোই সেগুলি নিয়ে একটা ঘ্রাণ শক্তির একটা এক্সারসাইজ করব এক্সারসাইজ ঘ্রাণের এক্সারসাইজ আচ্ছা